Zapraszamy w gospodarczą podróż po świecie. W dzisiejszym programie Trump za swojej prezydentury rozpoczął tajną operację wywierania wpływu CIA przeciwko Chinom. Projekt zakazujący TikToka w USA przyjęty przez kongres. Francja myśli o wysłaniu swoich żołnierzy na Ukrainę od dłuższego czasu. Nowe informacje. Bardzo dobre gospodarcze dane z Indii, choć indyjska Dolina Krzemowa wysycha. Na koniec problem Niemiec z miedzią, litem oraz metalami ziem rzadkich. Zapraszamy. Dzień dobry, sobota, godzina dobry. dziewiąta. Witają Was Mateusz Lech. W oraz... A w soboty, jej. W soboty. Co ty znowu, gdzie? Kurczę. Jest, tak. Pawle, weekend, weekend, spało się za długo. Witamy w sobotę w globalnym przeglądzie gospodarczym. I tak, pierwsza informacja dzisiaj o 13 na Stadionie Narodowym. Zapraszamy tych, którzy jeszcze chcą przyjść, pewnie można zdobyć bilet. Trzeba wejść sobie na bilet franczyza.pl na hasło CEP24. Macie bilety wejściówki. 20, 24. 20, 20, 24. Macie bilety za darmo. Zapraszamy o godzinie 13. Jeszcze można się zebrać. A my dziś musimy szybko przelecieć się po całym świecie, bo bardzo dużo informacji napłynęło. Masz jeszcze coś do dodania, czy ja od razu z Trumpem lecę? Tak, mam jeszcze coś do do, dodania, bo tutaj ustawiłeś publiczny, a nie zapisałeś tego, a więc widzę, że nas podglądacie. No niestety musimy to wyłączyć. Zrobimy tak, że jeżeli koniecznie chcecie, to ustawimy to jako niepubliczny i będziemy dalej kontynuować. A to ty przecież ustawiałeś. Nie, Globala 2, nie. No jak nie? Ja nie ustawiałem. No nie. Ja usuwałem no nie. starego, a ty ustawiałeś nowego. Okej, okay. dobrze, to się nie dogadaliśmy. Dobra, a więc widzę, że tutaj 50 osób, a więc mamy dzisiaj publiczność na żywo. Tak. My to wcześniej nagrywamy, tak jak widzicie, widzicie, widzicie. Widzicie, tak, rozumiecie. Jest, jest sobota. Jeszcze jedna rzecz odnośnie kubków. Podamy pierwszą część hasła na dzisiaj. Dzisiaj pierwszą częścią hasła jest sobota. Sobota. Ja włączam konkurs Klemniki i mam pytanie do Ciebie, Paweł. Skoro to dwie minuty, może zacznijmy jeszcze raz, potem wstęp jest Nie, no już nas słuchają, a więc wiesz, to już zostawmy, tak? Dobrze. Część osób jak gdyby chce obejrzeć, a więc damy taką możliwość, skoro chcecie wcześniej. Też się zastanowimy, czy taką możliwość może w przyszłości też nie dawać. Dobra. A zaczynamy, słuchajcie, od właśnie, od informacji z USA. USA. Tak. Tak. Trump za swojej prezydentury, to jest taka ciekawostka, która wypłynęła dopiero, rozpoczął tajną operację wywierania wpływu CIA przeciwko Chinom. Upoważnił agencję centralno, Centralną Agencję Wywiadowczą do rozpoczęcia tajnej kampanii w chińskich mediach społecznościowych, mającej na celu zwrócenie opinii publicznej w Chinach przeciwko chińskiemu rządowi. Trzej byli urzędnicy powiedzieli agencji Reuters, że CIA utworzyła niewielki zespół agentów, którzy wykorzystywali fałszywe tożsamości internetowe do szerzenia negatywnej narracji na temat rządu C, jednocześnie przekazując pogardliwe informacje wywiadowcze do zagranicznych serwisów informacyjnych. Akcja, która rozpoczęła się w 2019 roku, nie była znana w mediach wcześniej. Informacja pojawiła się w czwartek wieczorem. W ciągu ostatniej dekady Chiny szybko rozszerzyły swój globalny zasięg, zawierając pakty wojskowe, umowy handlowe i partnerstwa biznesowe z krajami rozwijającymi się. Założyły też bardzo popularną platformę social media TikTok. 
Zespół CIA promował zarzuty, jakoby członkowie partii komunistycznej ukrywali nieuczciwie zdobyte pieniądze za granicą i ostro skrytykował chińską inicjatywę Pasa i Szlaku, która zapewnia finansowanie projektów infrastrukturalnych w krajach rozwijających się. Chociaż amerykańscy urzędnicy odmówili podania konkretnych szczegółów tych operacji, stwierdzili, że poniżająca narracja jest oparta na faktach, mimo że zostały potajemnie ujawnione przez agentów wywiadu pod fałszywą przykrywką. Wysiłki w Chinach miały na cele wywołanie paranoi wśród tamtejszych przywódców i zmuszenie rządu do wydatkowania zasobów finansowych na ściganie włamań do ściśle kontrolowanego internetu w Pekinie. Stwierdziło tak e, kilku byłych urzędników. Chcieliśmy, by ścigali duchy, powiedzieli. E, Rzecznik Wszystkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że wieści o inicjatywie CIA pokazują, że rząd, rząd USA wykorzystuje przestrzeń opinii publicznej i platformy medialne jako broń do rozpowszechniania fałszywych informacji i manipulowania międzynarodową opinią publiczną. I tu mam, Paweł, do ciebie pytanie. Gdyż w tym momencie mamy dokładnie takie same działania Rosji w Polsce, Rosji w Europie, Rosji w Stanach, Chin w, Chin w Europie i tak dalej. Coraz ciężej jest w ogóle złapać informację, która nie jest nacechowana być może czyimś wpływem. Jest to niezwykle ciężkie. Wiesz co, też takie czasy mamy, tak? A mm. mamy konflikt. Myślę, że takie czasy zawsze były, więc te wpływy tylko... Być może ty nie pracowałeś wtedy w mediach, nie widziałeś tego. Mm -hmm. Przysuń sobie troszeczkę mikrofon, jak możesz. Tak. E... A więc myślę, że były takie czasy i 50 lat temu i teraz. Zmieniają się jedynie techniki wpływania i tutaj zarówno rządy, korporacje, Próbują wykorzystać, tak, budując przewagę. Wojna ta informacyjna, myślę, że jest i zarówno po stronie tych dużych mocarstw, jak i też mniejszych krajów też starają się tutaj zdobyć przewagę. Myślę, że to hmm. tak zawsze było. Tylko wydaje mi się, że wiesz co, kiedyś ludzie mieli, mam wrażenie, taką pokorę, że nie wiemy, co się dzieje w innym kraju, to się może nie wypowiadamy. Natomiast teraz, kiedy każdy z telefonem, czy, czy kamerką internetową może wypowiadać się w mediach i jest usłyszany na całym świecie, to jednak e, ta siła tej propagandy jest dużo mocniejsza. Bo wystarczy ci popularna osoba, która uwierzy lub będzie propagować daną narrację za pieniądze, no i całe masy jesteś w stanie przekonać. Kiedyś chyba nie było to tak prosto z tym dotarciem do, do, wiesz, do mas społecznych. Tu mam wrażenie, że jest I różnica. Tak. Pewnie i nie, wiesz, no bo kiedyś przecież też mieliśmy osoby, tylko te metody były inne, kanały komunikacji były inne, tak? No mieliśmy mhm. dosyć znane osoby, które potem wychodziło, że były pod wpływem jakiegoś czy wywiadu, czy innego kraju, tak? No mhm. tutaj z historii, nawet jeżeli się cofniesz, tak? No to różne były przykłady, tak? Mhm. Walki, nie wiem, wywiadów, stref wpływów i tak dalej, tych, tych, tych różnego typu mocarstw, spójrzmy na XIX-XX wiek, no to tak to mhm. wyglądało. Teraz jest podobnie, z drugiej strony, wiesz, masz też większy szum informacyjny, więc nawet jeżeli mamy, zobacz, takie informacje, które my publikujemy, dane publikujemy na temat Rosji, natomiast są osoby, które na przykład potrafią ci publikować i tak manipulować treściami, żeby stworzyć przekaz, którym zupełnie inne wnioski możesz wyciągnąć, tak? No bo sobie tak. dobierzesz jakieś fakty i wyjdzie ci, że Rosja to jest czwarta potęga gospodarcza, że wszystko ma się świetnie. Wiesz, możesz nawet mhm. e, nie szukać za bardzo źródeł i podawać, że fabryki budują za Uralem. Tak, nie, można tak. Już Więc... wybudowali na przykład, nie wiem, z 50, tak? Czy tak. ktoś to sprawdza? No, no nie, wierzą mhm. na słowo, przychodzą na prelekcje, e, Płacą się często. sprzedają, płacą za to, tak. Mm. No i no możesz mówić, tak, że są tak jakieś rezerwy, których nie ma, 
że jest wzrost produkcji, pomimo, że jest spadek. No i, i trochę też jest to na zasadzie, wiesz, i to jest chyba takie, dlatego część ludzi tak lubi sprawdzać te dane, ale to też jest zwodnicze, bo często te dane to nie są dane, tylko to są opinie lub analizy już, tak? Czyli tak. Jeżeli masz jakieś dane na temat, nie wiem, eksportu, no to są dane, ktoś to, można oczywiście to też fałszować, bo dane też można fałszować, tak, i Rosjanie tutaj często tymi danymi na przykład manipulują, czy Chiny, tak, wzrost na przykład produktu krajowego brutto, tu widzimy, że można w różny sposób liczyć, tak samo jak wybory można fałszować, no to też można na przykład dane dotyczące wzrostu PKB i tutaj mamy właśnie te kraje autorytatywne, autorytatywne, które lubują się, bo to jest jakiś taki fetysz, bo chyba się też przyjęło właśnie, że jak jest wzrost gospodarczy produktu krajowego brutto, to jest wzrost do probytu obywateli. Nie? Ale to, to, jest, to, to jest takie najczęstsze. Ja też... Zgubne, nie? Tak. Bo I to w krajach zachodnich często jest korelacja, ale nie musi być, bo możemy sobie wyobrazić, wielokrotnie podawaliśmy przykłady, że możemy mieć kraje, gdzie będzie jakiś wzrost gospodarczy, ale będzie cały czas spadek tego dobrobytu wręcz, nie? No bo będziemy mhm. budować, burzyć, budować, burzyć, budować, burzyć, tak? Mhm. No i na papierze to wszystko będzie, te cyferki się zwiększały, 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 tak? Natomiast jeżeli chodzi o dobrobyt, to będzie się zmniejszał, 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 nie? I to, Tu też to tak jest wygląda. ważne, że w mediach w tym momencie mamy często analizę do analizy. To znaczy, Właśnie, tak. że, że mamy jakieś medium y, dziennikarza, który pracuje dla poczytnej gazety. Dostał informację z artykułu, na przykład z rosyjskiej prasy. On na podstawie tego artykułu zrobił swój artykuł i podał jakiś wniosek. Następnie osoba trzecia, przykładowo na Twitterze. Ekspert. Ekspert. ekspert z zawodu prezes lub ekspert bierze artykuł z, ar jakiś z artykułu no. i podaje to i wyciąga na podstawie tego wnioski, że to już jest trochę siódma woda po kisielu, gdzieś tych danych albo nie było wcale, albo były na przykład podane bezpośrednio przez Rostat, e, które wielokrotnie udowadnialiśmy jak wyglądają. I kończy się, że wniosek jest zupełnie przeciwny, nawet jeżeli tego nie zrobiła ta osoba specjalnie. Wniosek tworzy się zupełnie przeciwny, a przez to, że jest e, bardzo znana, no to e, idzie taka treść w społeczeństwo. Tak. No, I to jest ta siła takiej propagandy. I Rosjanom na przykład, czy Chińczykom zależy na tym, żeby ich dane były wypuszczone w poczytnym magazynie, artykule lub podane przez osobistość, która się bardzo dobrze klika, a później mamy cały ciąg zdarzeń i nie da się tego odkręcić. Raz puszczone, po prostu tak leci w przestrzeń. Dlatego wydaje mi się, że ważne jest, jak ktoś konsekwentnie podaje na przykład z danego działu dane przez kilka, kilkanaście miesięcy, aktualizując ją, bo wtedy ewentualne błędy, jakieś przekłamania jest w stanie wychwycić. Natomiast jak ktoś tylko rzuci mu się jeden wycinek, na przykład o wzroście PKB i zainteresował się tym raz, no to on to przeklei, no bo poczytna gazeta i tak dalej i zupełnie jest inny obraz nie? tego, więc mhm. tak to... To jest tak, wiesz, na tak zwany autorytet. Ludzie, tak nasze mózgi działają, że sobie próbujemy pewne rzeczy uprościć, tak. Świat jest po prostu, nie jest czarno-biały, ale my chcielibyśmy, że z tej partii to są dobrzy, a z tej, którą to są już źli, źli. Nie? Tak, nie? Tak. I tak już może ten w garniturze, ten w garniturze tak. mówi mądrzej niż ten w t-shircie. No i to tak Na później... przykład, tak? Lub ten ma dużo followersów, dużo wyświetleń, jest zapraszany, jest znany, no to chyba prawdę mówię, nie? No to, ale to taki, wiesz, te mechanizmy zawsze działały, tak? Nie, tutaj miałeś jakiś możnowładców, cara dobrego, tak przecież car się nie może mylić, papieża, no różnego rodzaju autorytety, mm -hmm. tak, no teraz mamy te autorytety, które często A jak się, się ten z długą brodą w Rosji, co podpowiadał, Długi? nie, wcześniejszy, ten co carą pod... Też wcześniej Rasputin. jeszcze. Rasputin, a, a. właśnie, no też taki, wiesz, autory trochę poszeptał coś tam, no na, na a, Rasputina, tak, no to... na Rasputina, e, można powiedzieć. No. 
Dobra. A więc to, to tak zawsze będzie, nie? Tutaj warto, mhm. żeby... Ale też myślę, że nawet wcześniej było takie, że część osób była nastawiana w sposób taki... że że chciało wiedzieć mniej więcej jak jest i drążyło, tak? nie kupowało tych, te, tej papki i tego, co było na przykład napisane w komunistycznych gazetach. Nie? No, tam pisano Tylko różne dziwne wiesz rzeczy. Co, ja, ja się bardzo często na tym łapię, że nawet mnie jest bardzo ciężko odróżnić manipulację od tych prawdziwych danych, że to jest taki zasyp z różnych źródeł, że czasem człowiek nie jest pewny, kurczę, w którą stronę to idzie. Nie? Tak, Żeby... a jeszcze wiesz, dochodzi pewne lenistwo, tak, no bo łatwiej mhm. jest przykleić. Dzie- dziękuję. Tak. <laughs> nie no, chodzi tak. Ale wiesz, lenistwo też dziennikarzy, tak? No to zresztą sam, sam wiesz, nie? No, mamy różne artykuły, tak? Czytamy codziennie rosyjską na przykład prasę, czytamy też yy, anglojęzyczną prasę, tak? Widzimy. Po prostu te przeklejenia i te kalki. Te same zdania, są... nie? Te same tak, zdania. Tak, te same, tak, trochę tam czasami coś zmieni, ale widzimy źródło, tak? My często na przykład szukając po pewnych anglojęzycznych, tych takich znanych, ekonomicznych, widzimy po prostu przeklejki i to nawet widać z czego jest dokładnie, tak? No bo czytaliśmy to 15 minut temu i czytamy to i widzimy, że to jest jak gdyby tak to samo, nie? Tak, no i niestety tak wygląda dzisiejszy świat. Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie też, jak widać. Każdy próbuje przepchnąć swoją narrację, a prawda niekoniecznie jest w którejkolwiek z tych stron, no bo każdy na swoją stronę będzie sobie te dane wrzucał. Okej, okay, lecimy dalej. TikTok, tak, no... który między innymi jest dużym narzędziem do robienia takich rzeczy. Właśnie, tutaj przejdziemy do pewnego medium, czyli do TikToka. I sprawa jest niezwykle ciekawa, ponieważ został przegłosowany projekt zakazujący TikToka w Stanach Zjednoczonych przez kongres. Jeszcze musi być Senat, oczywiście prezydent. Biden zapowiedział, że podpisze, że podpisze ten zakaz. Co ciekawe, w momencie, kiedy zapowiedział, że zakaz zostanie podpisany, pojawiły się dwie ciekawe informacje, czyli kontrkandydat dla Bidena. Trump, tak, powiedział, że on nie popiera zakazu. Przecież on sam żądał tego. że sam wprowadził, tak, zakaz na TikToka, bodajże za swojej prezydentury, to zostało zawieszone przez sąd, Natomiast próbował właśnie swoim dekretem zakazać tego. No i teraz nagle, tu są bardzo duże podejrzenia, ponieważ jeden z darczyńców powiązany jest, co ciekawe, z platformą TikTok. No i tu są oczywiście oskarżenia, że to jest spowodowane. Natomiast duże są podejrzenia, że były badania fokusowe. No i wyszło, że grupa, która ogląda TikToka ma pewne znaczenie i może to przysporzyć o ironio Trumpowi głosów. Chociaż ja tutaj bym w te badania na miejscu Trumpa tak nie, nie szedł, bo wydaje mi się, że on nie jest wiarygodny. No bo wiesz, jak zakazujesz... No, no, no dobrze, ale powiedzmy, że Tusk albo Duda mhm. albo wiesz, e, Dobra, ktoś, Polsce, ktoś Polsce, no. wiesz, ktokolwiek w Polsce mówi ci od dzisiaj ci blokuje, nie wiem, TikToka czy Facebooka mhm. czy coś. No to przecież twój odruch jest, no ale zaraz, ty to zablokuj drzwi do domu, a nie mi e, moją wolność. No i rzeczywiście mhm. Trump mógł, wiesz, e, pójść na tak, tej fali. Bo... On powiedział, że młodzi ludzie nie wyobrażają sobie życia i on nie może, znaczy tak jakby on już był tym prezydentem, tego im zrobić i on jest przeciwny. Oczywiście moim zdaniem jest tutaj mało wiarygodny, no bo pytanie, to też stawia go moim zdaniem w kolejny raz w takim złym świetle, jako chwiejnego albo takiego kapryśnego polityka, no bo jeżeli były powody, dla których on zablokował, a teraz nie ma tych powodów, albo zmienił zdanie, no to pytanie, dlaczego zmienił zdanie? No oczywiście darczyńca, no to nie za dobry pomysł. I druga rzecz, no wyszło, że tak naprawdę robi to pod wyborców, 
co też w jego elektoracie może zostać źle odebrane, tak? Ponieważ mamy ten... E, no za, za, zauważmy, że on ma wiele wypowiedzi, które nie reprezentują tych wartości republikańskich. Mhm. Tak? Tutaj możemy się e, odwołać do tych wypowiedzi dotyczących czy e, aborcji, czy też jakichś ruchów chrześcijańskich. No jest wiele tych elementów, które nie podobają się w, w, tej, w tej partii. E, no i też taka niekonsekwencja tak, tego zachowania. Natomiast wróćmy do tego naszego TikToka, bo to nie jest koniec. Mhm. Tutaj jeżeli chodzi o głosowanie w kongresie, no to zostało, z, y, większość republikanów, co ciekawe, głosowało za tym, a więc republikanie są za, a Trump jest przeciw, no to też znowuż, nie? To słabo y, wygląda i nie jest zrozumiałe też dla niektórych wyborców, w mojej ocenie. Y, natomiast, y, co sama ustawa mówi? Ustawa zabrania TikTokowi dostępu do amerykańskich sklepów z aplikacjami, E, chyba, że platforma e, e, tutaj ta e, sp, e, spo, e, społecznościowa zostanie wydzielona z chińskiej spółki ByteDance. Mhm. Wtedy będzie troszeczkę inna rozmowa. No i tam jest oczywiście zerwie te, typu powiązania z chińskim rządem. Na ten moment w Stanach Zjednoczonych korzysta z platformy 170 milionów Amerykanów. Tak się no. szacuje. Tak. Dużo. To jest po, połowa wyborców, można powiedzieć, wiesz. No, bo tam, wiesz, jest trochę tych takich młodocianych, a więc oni chyba nie mają prawa głosu, bo to większość pewnie. Mhm. E, natomiast, no można zrozumieć Trumpa, natomiast tak jak mówię, dla tej starszej i bardziej takiej republikańskiej tego elektoratu to się nie podoba, moim zdaniem, zachowanie. Natomiast pojawia się ciekawa informacja, bo były sekretarz skarbu, Powiedział, e, e, powiedział stacji CNBC, że zbiera konsorcjum inwestorów, aby wykupić sieć społecznościową od chińskiej firmy ByteDance. Więc, że Amerykanie kupią, znaczy dadzą mhm. takie, wiesz, takie, albo was, zakupuje, albo was zakazujemy, albo sprzedajecie platformę nam, naszej Ale firmie amerykańskiej. Słuchaj, gdyby zerwać tą flagę i tak, wiesz, z zamkniętymi oczami nie wymieniać nazwisk, to tak trochę po rosyjsku. No, nie, wiesz, wiesz, z drugiej strony, jaka platforma działa w Chinach, mm -hmm. nie? No tak. My o tym jak gdyby mówiliśmy, a więc z trzeciej strony Kanada ogłosiła, że TikTok zagraża bezpieczeństwu narodowemu, tak, a więc widzimy, że różne głosy z różnych krajów dochodzą, które są e ze względów bezpieczeństwa, ochrony swoich obywateli, przeciwni tutaj tej chińskiej platformie. Co ciekawe, nie są przeciwni amerykańskim platformom. Tu widzimy nie. pewną... Tak, Może skopiowane ale... są te same filmy. Wiemy jak działa e, po prostu, no, tu wiesz, jak media to, takie działają od zaplecza. Kwestia przechowywania danych, tak, że mhm. no, to jest, różnice są. tak. Tutaj mhm. jednak wiesz, e, trzeba powiedzieć, że tych amerykańskich że czasami aż przesadzają z tą e, poprawnością e, i różnego rodzaju mechanizmami, które mają bronić, a które na przykład jako my twórcy wiemy, utrudniają nam życie tak i po prostu szkodzą. No ale to wynika właśnie z tej obawy, żeby być właśnie z tym prawem, e, nie na bakier i wszystko idealnie przestrzegać, a więc e, robi się pewną nadgorliwość i się na przykład banuje filmy, które nie wiem, zawierają jakieś drobne, czy wulgaryzmy, czy też jakieś, nie wiem, odwołania do jakichś zakazanych treści, pomimo, że negują te treści, tak? To też, mhm. nie? Czyli nie możemy mówić o pewnych, nie wiem, czy mniejszościach, czy jakichś innych rzeczach, tak? No bo algorytm wyłapuje słowa i wtedy e, zaczyna się problem. E, ale wracając jeszcze do tego, no to mamy tutaj e, oświadczenie, jeżeli chodzi o to, co mogłoby się wydarzyć, czyli teraz ta ustawa, która jeżeli zostanie zatwierdzona przez Senat, firma Biden będzie miała 6 miesięcy na sprzedaż TikToka amerykańskim inwestorom. Ciekawe, jakby sprzedali na przykład nie amerykańskim, to nie wiem, czy to by się zaliczyło. 
Na przykład francuskim. Czy nie? Tak, na przykład francuskim. Mhm. Bo tutaj jest wskazanie, tak, że amerykańskim, nie? Że w Stanach no tak. Zjednoczonych to też jest ciekawe. Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona przez Senat, tak, no to po tych sześciu miesiącach nie, zos- nie dojdzie do sprzedaży, no to TikTok zostanie zakazany w Stanach Zjednoczonych i aplikacja zostanie usunięta z amerykańskiego segmentu sklepów zarówno z Apple, jak i Google. No i tu jest wiesz, taka też, no bo Apple jest amerykański, Google jest amerykański, a więc nie będzie problemu nakazać tym firmom, żeby usunęły, tak? No bo jest tu ustawa zakazująca, nie mogą. No dobrze, ale jak już ktoś miał, to nie będzie działał? Jak już ktoś miał zainstalowany? To prawdopodobnie powinien odinstalować, wiesz, no można zablokować sygnał, tak? Że wiesz, działanie, tak? Tutaj. Okej. A więc pójść w ten taki schemat chiński, nie? Więc... Na początku od inst- ale wiesz, jak zostanie odinstalowana, no to nie będziesz miał nowych tych, e, trzeba gdzieś e, ściągać, no to będziesz miał powoli takie, wiesz, gaszenie tej, tej, tej rozwoju tej aplikacji. Ten mhm. rynek amerykański oczywiście jest bardzo ważny dla TikToka i dla firmy, no bo generuje olbrzymie zyski. No. To jest sieć społecznościowa, która się bardzo szybko rozwija. Szczególnie jeżeli chodzi o tą najmłodszą, o tych najmłodszych odbiorców. No i zobaczymy, zobaczymy co będzie. My jutro z Łukaszem będziemy dyskutować co na to Chińczycy, no bo Chińczycy traktują to jako jakiś tam sukces, tą platformę, no i ograniczanie przede wszystkim wolności słowa, tak? Chociaż to moim zdaniem te działania amerykańskie nie mają nic z wolnością słowa, tylko to jest taka no, walka dwóch systemów o wpływanie tak na właśnie to co mówiłeś w tej pierwszej części tak że firmy są ok dopóki są amerykańskie jak nie są amerykańskie to są jeszcze ok jak są europejskie ale już chińskie to już są nie ok bo mogą promować właśnie chińskie chińskie chiński rząd czy tam chiński punkt widzenia ok chociaż w większości to tam i to i teraz jest ciekawa rzecz bo TikTok nie działa w Rosji. Jest ograniczony. Okej. Okay. Tak. On się wycofał. Facebook i Instagram nie działa w Chinach. No ale Facebook w Rosji też, bo tam jest terrorystyczny mhm. teoretycznie. Znaczy tam oczywiście w Rosji możesz jakoś tam przez VPN i tak dalej dostępnie mieć do TikToka tak jak do Facebooka. Mhm. Natomiast został zakazany. TikTok sam się wycofał ze względu tam na te ograniczenia i możliwość ich oskarżenia o bycie tym agentem zagranicznym i rozprzestrzenianie nieprawdziwych tych informacji i tego i pociągnięciu do odpowiedzialności, to oni powiedzieli, skoro tak, nie ma tu wolności słowa w Rosji, to my wychodzimy. No tak. No i co? I teraz jak Amerykanie ich zbanują, to co? Przepraszam się z Rosjanami, chociaż z drugiej strony to tam mały rynek, tak? A więc z punktu widzenia takiego reklamowo-przychodowego, no to... A może być, wiesz co, jeżeli chodzi o kontent rosyjski, to on może być bardzo problematyczny, bo oni nagrywają bardzo dziwne rzeczy często i może ta obsługa taka pofilmowa z, tych, z, tych, z tej Rosji jest bardzo utrudniona, bo, bo tam, wiesz, oni troszeczkę inny mają target, jeżeli chodzi o kręcenie. No ale dobra, myślę, że zakończmy temat TikToka, przejdźmy do Francji. Wydaje mi się, że ciekawe informacje. Francja myśli o wysłaniu swoich żołnierzy na Ukrainę nie teraz, jak to by mogło się wydawać, ale myśli już od dłuższego czasu. Władze francuskie zaczęły rozważać możliwość wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę już latem zeszłego roku, pisze Le Monde. Kwestia ta została początkowo podniesiona na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Pałacu Elizejskim 12 czerwca 2023 roku, po tym jak prezydent Emmanuel Macron publicznie opowiedział się za szybkim przystąpieniem Ukrainy do NATO. Według źródeł publikacji możliwość wysłania wojsk omawiano w atmosferze ścisłej tajemnicy, w sumie przez rok nic nie było wiadomo, 
Rola wojska polega na przygotowaniu jak największej liczby opcji, które pomogą prezydentowi w podjęciu decyzji politycznej i wojskowej. Tak się wypowiedział szef sztabu armii francuskiej. Według niego oświadczenia Macrona z 26 lutego, że kraje Unii Europejskiej mogą w przyszłości wysłać swoje wojska na Ukrainę, nie należy traktować jako improwizowanej eskalacji sytuacji, to przede wszystkim przesłanie polityczne i strategiczne dla Rosji, sygnał gotowości długotrwałego zaangażowania w tym konflikcie. Ukraina nie może przegrać, to jest nasza misja i nasz interes. I tu mamy taką krótką informację, że od końca zeszłego roku Rosjanie powoli, ale posuwają się do przodu. Jak zauważają źródła w Pałacu Elizejskim, Macron wie, że Władimir Putin rozumie tylko język siły. Doszedł do tego wniosku po licznych rozmowach telefonicznych na początku konfliktu. Według osób bliskich z Macronowi te rozmowy skończyły się mniej więcej w marcu, kwietniu zeszłego roku po po tym, co się działo w Buczy. No i wygląda ta sytuacja tak, a nie inaczej. Spodziewałeś się, że Francuzi rozważają tą opcję już mniej więcej od roku? Znaczy ja nie wierzę, ale mhm. zapewnienia, że, znaczy, tak? bo wydaje mi się, że, że z tego co pamiętam, to rok temu to Macron dzwonił do Putina, ale może było to trochę jeszcze wcześniej. No właśnie, czy nam się to zlewa, czy próbują wymazać jakąś część historii i mamy Coś, tu taką narrację. Tak, próbują tak zmanipulować, że wiesz, ja jakoś pamiętam, że jeszcze do lata... To znaczy, wiesz co, jakiś telefon był w sprawie elektrowni w Zaporożu, jak się tam, wiesz, Rosjanie zbliżali i wtedy dzwonił. Mm -hmm. To też tam powiedzieli, tylko właśnie w sprawie tej elektrowni, ale już jakieś inne tematy. No ponieważ... tak, no ale wiesz, pamiętam Macrona, który mówił już do lata, potem do jesieni, wojna się zakończy i z tej Rosji nie ma potrzeby się wycofywać i zapewniał no właśnie. firmy, tak, że że on ten pokój im przywiezie i żeby żadnych nerwowych ruchów nie robić. No i firmy, które go posłuchały, na tym źle wyszły, a te, które wyszły, na tym dobrze wyszły. A więc to tak wygląda. Teraz trochę buduje tą historię inaczej. No ale dobrze, że nastąpiła jednak ta zmiana i tu trzeba, jeżeli ktoś popełnia błąd i zmienia swoje postępowanie, no to trzeba tylko powiedzieć, że okej. Okay. Że przy okazji chcę do tego zrobić, że ale przecież ja... Legendę zawsze... taką, nie? Legendę, tak. No mhm. to trochę jest śmieszne, ale już to zostało. To znaczy, wiesz co, tam było w tym artykule powiedziane, że to wojskowi przygotowywali mu od zeszłego roku takie możliwości. Wiesz co, i to może być prawda, tak? No bo tak. wojskowi przygotowują różne opcje, a mhm. co on wybiera, no to jest taki. Tutaj mogło też tak być, że wiesz, on, on faktycznie, to może być prawda, poprosił, słuchajcie, przygotujcie... Takie opcje eskalacyjne. Plan A, B, C, D. I... A, B, C. Mhm. A być może były też opcje, że Francja ustępuje we wszystkim i w drugą stronę. Tego nie wiemy, tak? Jak gdyby mhm. pokazuje nam to, co chce pokazać, tak? Tak, ja, ja no tylko bo... informacyjnie dodam, że ja już rozmawiałem z Aleksandrem Olechem, który był już u nas kiedyś na kanale, on jest specjalistą i od Afryki, i od Francji, dr Aleksander Olech, najprawdopodobniej nagramy z nim nowy program w przyszłym tygodniu, właśnie poświęcony polityce francuskiej, zagranicznej polityce francuskiej i temu, co Macron obecnie ma w planach i jakie są jego przemyślenia, więc już teraz gorąco zapraszam. Tak, ja myślę, że ta wiesz, polityka francuska też wynika, z, jest wypadkową iluś tam rzeczy i nie jest znowuż tym, co nam się próbuje, że to jest jakaś taka przemyślana i od dwóch lat to Francuzi tam sobie, nie, i te plany kreślą. Nie, no to, to jest odpowiedź. Oczywiście jakieś były przygotowywane plany, natomiast tu w polityce myślę reagujesz często 
reakcyjna taka bardziej, nie? Że tak, coś miło, wy, wypchnęli nas z Afryki, to my ciach. Tak, gdy jakiś raport dotyczący działań, tak, też we Francji, mhm. kto stał za pewnymi protestami, kto stał za pewnymi partiami, tak, które tutaj startowały w ostatnich wyborach, tak, za konkretnymi kandydatkami, kandydatami, tak, no i wypłynęły różne informacje, co, tak, z drugiej strony Scholz, który zdekonspirował Brytyjczyków i Francuzów, no nie, i wiesz, i to po prostu z tego wynika właśnie ta polityka, że w tym momencie ona taka jest, być może będą jakieś następne wydarzenia i za pół roku może się okazać, że zupełnie Francja będzie prowadziła inną. Chociaż no tu mamy jakąś pewną, jak to zwykle często bywa, konsekwencje, skoro już jak gdyby zaczynają eskalować, to nagle powiedzą, a nie, to sobie tak tylko gadaliśmy, tak? Ty, tych wojsk do tej Mołdawii to nie będziemy, a z tą Ukrainą to zapomnijcie. Ja tam się ja z, wtedy... żon- z żoną z żoną się pokusiłem. Trzy dni tak. miałem takie, że I szkoda gadać. Dobra, ko- na, to... ko- na komuś muszę się wyżyć. Tak. Nie, no, okay. no tak nie będzie, nie? więc mhm. wpadasz też taką konsekwencję w tej polityce, żeby zachować jednak tą w twarz. Nie? Mamy jako ludzie też taką wiesz, tendencję, bo to będziesz, nie, będzie, nie byłoby też zrozumiałe. Będziesz też w niedzielę omawiał y, temat wizyty Lichweja we Francji i w Niemczech, nie? więc tu, tu też pewnie jakieś niuanse nam przedstawicie z Łukaszem. Dobra, to teraz co do Indii. Do Indii, będziemy do Indii. Mamy dobre dane z Indii. Dane dotyczące wymiany handlowej za luty. Kolejne kraje przedstawiły. Pamiętamy, Rosja też przedstawiła i są fatalne. A z Indii, z Chin są dobre, tak przy okazji, ale to będziemy mówili pewnie w Chinach. Natomiast jeżeli chodzi o Indie, to wzrost o 12% eksportu i jest to najlepszy wynik od marca 2023, a jeżeli byśmy spojrzeli wcześniej, no to tak naprawdę nawet od trzech lat, bo ten marzec był taki wyjątkowy i było potem niżej, wcześniej było niżej, tak w marcu 2023 wybiło. Natomiast widzimy, że już w styczniu dane były dobre, w poprzednim miesiącu eksport towarów wyniósł 37 miliardów, import 54, natomiast w lutym, słuchajcie, eksport 41,5, a import 60. Tutaj cały czas Indie mają oczywiście deficyt w handlu i to jest, no ale to wynika z, trochę też z ich modelu rozwojowego i no, zapotrzebowania na surowce. No i taki ciągły rozwój, duża mhm. demografia, duży rynek wewnętrzny, duży eksport również, co ciekawe, i w tym eksporcie coraz więcej ważą usługi, tak, bo nie tylko produkty. I jeżeli chodzi o usługi, no to eksport usług 37 miliardów, import 54, jeżeli byśmy sobie tak popatrzyli. I tutaj, przepraszam, w styczniu był 36, a w lutym 33, import około 16 miliardów dolarów. Wiesz co, w tym wszystkim, w tych Indiach, to najbardziej imponuje mi wzrost rok do roku eksportu jak oni się rozpędzają, bo to jest tendencja, bo to jest 11 ponad procent, prawie 12 wzrost rok do roku, no to takim tempem, jeżeli to by się utrzymywało, no to no tygrys, tygrys się budzi. Taki, no, wiesz. Przypomnij mi, ile Rosja spadła w eksporcie. No to tak mamy odwrócone trochę proporcje. Do, do Turcji pamiętam, że 30 parę, a no, chyba, 12, a, za luty, tak. a za luty właśnie 12, 12, 12. 5, no okej. Okay. No. Więc widzisz, oni spadają, trochę taka równowaga w tej gospodarce. No tak, no wiesz, określona liczba jest konsumentów na ziemi, więc jak tu spada, to gdzieś się może podnosi. Nie, no żartujemy trochę, to aż tak nie działa prosto. Natomiast widzimy, że Indie cały czas mają bardzo silne wzrosty i produktu krajowego. Tu tu jest jak gdyby, widać z czego ten na przykład wzrost produktu krajowego brutto wynika i że on raczej nie jest fałszowany 
i czasami może nawet być niedoszacowany moim zdaniem, bo tak mm-hmm. jak w przypadku Indii pewne rzeczy może trudno jest tam zebrać te informacje i na przykład coś nie jest wliczane wręcz mm-hmm. do tego produktu, niż odwrotnie. Widzimy rosnący cały czas właśnie eksport, wymianę handlową, rynek wewnętrzny, no wszystko, wszystko rośnie, tylko e... pojawia się jeden problem. Ja ci tylko jeszcze dorzucę, że dochód per capita na osobę też o 7% w górę. Tak, też... tak. No tam wiesz, to wszystko bardzo dynamicznie tak mamy. Możemy narzekać, że ta demokracja jest mało demokratyczna. Mhm. Natomiast no, te rządy pod względem zwiększania się. Mamy też bardzo biedne to społeczeństwo, czyli startujemy tak. też z niskiego pułapu, żeby też mamy duże rozwarstwienie, tak? czyli mamy, że to się nie tak te, ten wzrost gospodarczy i ten dobrobyt nie rozkłada równomiernie, tylko tak bardzo, bardzo kapitalistycznie, czyli coraz większą ilość miliarderów, milionerów, bogatych, a ci, tym biednym to tak przybywa, ale bardzo słabiutko, a co niektórym to nie przybywa. Mhm. Bo mamy na przykład te strajki rolników, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc tamte napięcia są. I tutaj myślę, że rząd będzie musiał e, troszeczkę tej socjalnej twarzy za jakiś czas e, pokazać i spróbować jednak e, zmniejszyć te różnice, bo one e, no, mogą doprowadzić do jakichś niepokojów e, w którymś momencie społecznych. Też pamiętajmy, że to jest wiele narodów, wiele języków, tak, tutaj zarządzanie takim krajem to nie jest też prosta sprawa i tu napięcia mogą się pojawić na tle religijnym, narodowym, ekonomicznym, no no, różne mogą tutaj być rzeczy, natomiast pojawia się nowy element w tej całej układance, czyli informacje dotyczące ekologii. Ekologii, słuchaj, a dokładnie takiego, można powiedzieć, efektu ubocznego, jeżeli chodzi o Indie, no, który może powodować, że ten wzrost za jakiś czas albo się zatrzyma, albo będą duże problemy i duże koszty. Czyli mówimy tutaj o suszy. I właśnie myślę, że to jest też jedna z przyczyn, dlaczego Indie się tak szybko rozwijają, ale kosztem czegoś. Czyli Indyjska Dolina Krzemowa wysycha. Coś, co wydawało się niemożliwe, jest możliwe. Mieszkańcy proszeni są o rzadsze branie prysznicu i używanie jednorazowych sztućców, czyli żeby nie myć tak i żeby... Pojawiają się ograniczenia w dostępie do wody. No, ta woda jest w tym momencie ograniczana. Tutaj mamy informację, że cysterny z wodą przyjeżdżają na przykład raz na dwa tygodnie. Limituje się ilość wody, która ma służyć przede wszystkim na przedmieściach, jeżeli chodzi o Bengaluru, czyli tą, tą miejscowość, gdzie Mieszczą się te największe hinduskie firmy, głównie informatyczne, ale nie tylko, również te międzynarodowe. No i z jednej strony region, który się bardzo szybko rozwijał, a z drugiej strony miliony osób cierpią na problemy z dostępem do wody. Wiesz, co mi się teraz przypomina? Mój odcinek z Przemkiem i te tematy chłodzenia dużych serwerowni, jak zabierało wodę z okolicznych miejsc. To może być taki sam problem? Tak, 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 tak. tak. Firmy takie jak Infosys, Wipro zużywają codziennie około 2 miliardów litrów wody. To jest 528 milionów galonów, jak ktoś woli. I słuchaj, tam woda jest potrzebna, bo też demografia im, że tak powiem, rośnie. No bo to są, wiesz, nie tylko ci pracownicy tych firm, ale również ci, co wcześniej mieszkali, usługi, wszystko, wszystko inne. No i tam jest 14 milionów, tak? tak. Mhm. Więc dla 14 milionów tutaj musisz tą wodę zapewnić. Mhm. E... 
Tutaj twierdzą, że liczby ostatnio spadały, ale to mówimy raczej o tygodniach, tak? czyli wiesz, są jak gdyby zapotrzebowania. Natomiast najgorsza sytuacja przyjdzie wraz, no już tak niedługo, no bo mamy marzec, tak? Zaczyna się, będzie się zaczynało lato niedługo i w tym momencie te temperatury będą się zwiększać, zapotrzebowanie właśnie na klimatyzację, tak? zapotrzebowanie na chłodzenie, no różnego typu ta woda będzie potrzebna. Mieszkańcom w tym momencie zalecono oszczędzanie, korzystanie z wody. Zachęcono do kąpania się co drugi dzień. Ciekawe, czy serwerownią za, z, zarządzano, no nie, żeby nie. ten troszeczkę przestać chłodzić. No nie, no bo przestaną tak, przestaną chodzić, tak. Mieszkańcy określają kryzys jako poważni, a eksperci ostrzegają, że będzie on się tylko pogłębiał w miarę wzrostu temperatury przed nadejściem lata. Ostrzegamy przed tym od ponad 10 lat, powiedział klimatolog z Centrum Nauk Ekologicznych. To kulminacja nieplanowanego rozwoju miast, szybkiego wylesiania i trwającego kryzysu klimatycznego. No bo tutaj się nakłada oczywiście ten wzrost temperatur tak, i ocieplanie się tego klimatu z przede wszystkim wycinaniem lasów, które... Właśnie, dlaczego zaczęto wycinać lasy? Bo w miejsce lasów i nieużytków, tak, powstawały bloki mieszkalne, tak, następowała bardzo szybka urbanizacja regionu. Przez dziesięciolecia Bengaluru, znane również jako Bangalore, cieszyło się reputacją dzięki szerokiej sieci sztucznych jezior, które dostarczały wodę mieszkańcom miasta. Obfitość zieleni i otaczających lasów, wzmocniona wysokością 900 metrów nad poziomem morza i przyjemnym klimatem zapewniła mu przydomek miasta ogrodu Indii. Jednak od początku lat 90. Bangalore podlega szybkiej urbanizacji, a jego, przekształcenie, a jego przekształcenie w główne centrum technologiczne spowodowało wykładniczy wzrost. Deweloperzy zaczęli wycinać lasy i budować wokół jezior, podczas gdy około 4 milionowe wtedy Miasto doszło do eksplozji, w której powstało trzykrotnie więcej domów, czyli wiesz, tych czterech zrobiliśmy 12. Eksplozji demograficznej, bo, bo eksplozja, która buduje domy, to demograficzna eksplozja. Trzeba tak. dodać. Tak, tak, tak. Dziś, słuchaj, zamiast lasów mamy beton. 83% Bangalore jest pokryte betonem, nie ma roślinności, nie ma możliwości, aby uzupełniać wody gruntowe i tak dalej, i tak dalej. Szybka urbanizacja, zanikanie zbiorników wody mogą pogorszyć skutki kryzysu, mogą się pogorszyć przez skutki kryzysu klimatycznego i przyczyniają się do wzrostu temperatur w mieście, no bo jeszcze, wiesz, masz ten beton, on ci grzeje, i tak mhm. dalej. A więc tutaj Widzimy, że no ten koszt, znaczy ten wzrost oczywiście bardzo dynamiczny przez ostatnie lata, ale jakiś koszt tego jest i to nie mały. Ogólnie następne poważne konflikty mają być teoretycznie o wodę, wodę pitną. Mhm. Hindusi mają problem, Chińczycy mają też problem. <śmiech> Czy Rosjanie mają problem z wodą? Nie wiem, nie badałem tego. Tematu. Raczej chyba za dużo nie mają problemu z wodą. No to mogą. Wiem, chyba, chyba jest jakiś, ale nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Bo, bo jeżeli Chińczycy mają wodę, a Hindusi i Chińczycy nie mają, no to, to, to Rosjanie mogą mieć problem w przyszłości, no bo te dwa kraje naprawdę populacyjnie są potężne, no a będą potrzebowali wody po prostu. Mhm. E... Dobra, no betonoza nigdy nie jest dobra. Mam nadzieję, że następne pokolenie architektów będzie od tego uciekać, bo te, które w tym momencie było, no to tą betonozą nasze też skwery i place zmieniły w takie jedne wielkie patelnie, na których można rozgrzewać i piec jajka sadzone. 
więc mieliśmy już takie przykłady. Dobra, lecimy do Niemiec. Ostatnia dziś wiadomość. Największa gospodarka Europy nie radzi sobie dobrze, to już wiemy, natomiast pojawiły się kolejne problemy. Właśnie pogrążyła się w stagnacji, a do tego dochodzą wiszące nad nią jak miecz Demoklesa, tematy związane z metalami ziem rzadkich. Coraz większa zależność od importu ważnych surowców. Do najważniejszych surowców importowanych do Niemiec należą miedź, litr i, i te wcześniej wymienione metale rzem rzadkich. Studium zlecone przez spółkę KFW Research należącą do niemieckiego banku KFW i opublikowane w zeszłym tygodniu rzuca światło na import i analizuje jego znaczenie dla tworzenia wartości dodanej i zatrudnienia. Badacze wzięli pod lupę miedź, lit, metale ziem rzadkich, które mają kluczowe znaczenie dla wielu już istniejących technologii, a zapewne będą też mieć dla tych, które się dopiero pojawią. Według tego studium prawie 1 trzecia wartości dodanej brutto w przemyśle wytwórczym niemieckim zależy od produkcji towarów zawierających miedź. 1 dziesiąta przypada na produkcję towarów zawierających lit, a 22% na towary zawierające metale ziem rzadkich. Szczególnie zależni od nich są producenci samochodów i dostawcy, a także producenci wyrobów elektrycznych, elektronicznych i optycznych. Do zależności od importu dochodzi fakt, że rynek tych surowców jest zdominowany przez zaledwie kilku wielkich dostawców o dużej sile rynkowej. Największe złoża metali ziem rzadkich, o czym mówiliśmy już kilkukrotnie, znajdują się w Chinach. Są alternatywne złoża w Grenlandii, w Kanadzie i Szwecji. Nie są natomiast jeszcze wystarczająco zbadane, i trudno w ich wypadku podać jakieś konkretne liczby i czy by były w stanie zastąpić te chińskie. Prawie 1 trzecia niemieckiego importu litu i 19% dostaw miedzi i metali ziem, ziem rzadkich mają status zagrożone przez polityczne perturbacje. Według tego stadium trzej najwięksi dostawcy litu i metali ziem rzadkich mają ponad 80% udział w rynku. Dla rynku niemieckiego szczególnie ważne są Rosja jako dostawca miedzi oraz Chile, skąd pochodzi 72% węglanu litu. W wypadku metali ziem rzadkich jest jeszcze e, przez duży czas, e, będzie utrzymywać się dominacja Chin, które dostarczają 84% tych towarów do Niemiec. I tutaj podsumowanie tego raportu e, jest dosyć ciekawe, że, gdyż... E, Niemcy przewidują, że to jest gorsza sytuacja niż z gazem z Rosji. Zależność od wielu surowców pozaenergetycznych z Chin jest już dziś większa niż w przypadku gazu z Rosji, mówi jeden z przedstawicieli Federacji Przemysłu Niemieckiego. Na przykład import produktów wydobywczych, rafineryjnych i handlowych wiąże się z najwyższym poziomem ryzyka, które przedstawia nie tyle fizyczna dostępność surowców, co ich koncentracja na etapie poszukiwań, a zwłaszcza dalszego przetwarzania w Chinach. To czyni je wrażliwym, wrażliwymi i podatnymi na szantaż. Dzięki kontroli eksportu niektórych metali ziem rzadkich, Chiny pokazały już, że potrafią dokręcić śrubę w negocjacjach, uważają w raporcie. Wypadki niezrealizowanych dostaw, jego zdaniem, nie są jeszcze krytyczne, jednak o niezawodnych łańcuchach dostaw nie może być w tym momencie mowy. Rebelianci Huti na Półwyspie Arabskim ukazują światu kruchość globalnego handlu i kraje, które są bardzo uzależnione między innymi od Chin, mocno to odczuwają. Odnosi się to także do ryzyka politycznego, na przykład spory handlowe między Chinami a USA, a także spory między Chinami a Unią Europejską prowadzą do wzajemnych ograniczeń eksportu lub przynajmniej grup, gruźb takich ograniczeń. I tu jest też informacja, co jeśli surowców zabraknie. Matthias Wachter wzywa do poszerzenia podstaw niemieckiej gospodarki, 
Brak dywersyfikacji łańcuchów dostaw zagraża bezpieczeństwu zaopatrzenia Niemiec. Nawet jeśli nie sposób ocenić, jakie mogą być potencjalne konsekwencje gospodarcze takiego najgorszego scenariusza, można przewidzieć, że Niemcy jako kraj przemysłowy, a tym samym także dobrobyt jego mieszkańców, mógłby być poważnie zagrożony. Bez dostępu, bez dostępu do surowców istnieje ryzyko, że żadna oparta na nich produkcja przemysłowa nie będzie mogła mieć tu miejsca. Tak podsumowali raport. No i Paweł, co sądzisz? No tu w zależności od surowców, w zależności od Rosji, od Chin, no Niemcy troszeczkę są w patowej sytuacji, co? Znaczy ja to wielokrotnie powtarzałem, że tutaj no. Europa... Mhm. Y- Wtędziła się w problemy za przywództwa głównie Merkel, które było fatalne dla Niemiec w długim okresie, fatalne dla Europy. Scholz kontynuuje tą fatalną politykę, która prawdopodobnie po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych odbije mu się czkawką, bo albo będzie dosyć poważna wojna, można powiedzieć, gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi albo z Chinami w obu przypadkach fatalne stawianie na energię odnawialną w sposób taki niekontrolowany. Niemcom się wydawało, że będą niemieckie firmy na topie firm produkujących różne elementy dla energii odnawialnej. Okazuje się, że na 10 firm, które produkują podzespoły, wiatraki, 7 to są chińskie, jeżeli chodzi o panele, to sytuacja jeszcze gorsza. Odejście od energii atomowej, no no po prostu fatalne błędy dla po prostu, to już nie chodzi o... Ministerstwo Głupich Kroków. No dosłownie, tak jakby wręcz to wygląda, trudno tutaj jest nawet chyba posądzić tych ludzi o to, że robili to w sposób przemyślany i specjalny. No komuś się wydawało, że że, że będą budować jakąś potęgę Niemiec. Okazuje się, że długoterminowo te decyzje, no to są fatalne w skutkach. Uzależnienie od Chin. Teraz dane na przykład, którymi Niemcy się cieszą, bo tam się poprawiły dane za eksport tak i wymiana handlowa, no ale spójrzmy sobie na szczegóły, no kogo tam mamy, Chiny, tak, no więcej mhm. sprowadzają Chin, więcej wysyłają do Chin, tu cały czas wpychają się w tą zależność, z drugiej strony można powiedzieć, no nie mają wyboru, bo już No ale to widzieliśmy z Rosją, tak? Widzieliśmy z Rosją budowanie tego Nord Streamu, pomimo tego, że już wszyscy mówili, że z tego będą tylko kłopoty. I teraz równie zła polityka Scholza, jeżeli chodzi o Chiny. Tu za moment będziemy mieli na pewno napięcie w relacji właśnie USA-Niemcy, bo tutaj, że tak powiem, mamy różne interesy, tak? Niemcy i Unia Europejska będzie miała inne interesy niż Stany Zjednoczone. No wiele, wiele problemów. Pomijam brak wspólnego frontu i dziwne zachowanie w stosunku do tej Ukrainy, które nie służy Niemcom, bo znowuż ja często jak opowiadam, to wydaje mi się, że staram się, jak mówić, że coś jest złe, to dla danego kraju, mówię o Rosji, no to mówię o Rosji, nie? że to nie jest pozytywne. Natomiast ja nic pozytywnego nie widzę, jeżeli chodzi o obecną politykę, bardzo mało przynajmniej, jeżeli chodzi o obecną politykę Szolca dla Niemiec. Jeszcze jakieś elementy u Merkel można by znaleźć, chociaż uważam, że te problemy właśnie się zaczęły wtedy. Można oczywiście mówić, że jeszcze wcześniej, ale ona, że tak powiem, kontynuowała i nadała no, przez tyle lat temu ton. To ja mam pytanie pomocnicze jeszcze dodatkowe. Jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych albo w Polsce? Bo my też chyba jesteśmy uzależnieni od tych surowców i Stany też chyba w dużej mierze muszą być uzależnieni od tych samych surowców, co... Nie, Amerykanie Amerykanie mają o wiele lepszą sytuację, tak? Okej. Mają to zdywersyfikowane. W przypadku Polski... 
trochę podobnie jak, jak Niemcy, chociaż no my w ten, wiesz... My mamy KGHM mamy... i złoża miedzi gdzieś tam na tak, świecie, no kopalnie. Jeżeli chodzi mhm. o miedź, tak, no to sytuacja akurat z Polską jest dobra, tak, no bo mamy właśnie. Mhm. Jeżeli chodzi o lit, no to oczywiście tutaj też się opieramy na tych światowych rynkach, nie? Mhm. Okay. No wiesz, to jest trochę tak, idziemy w odnawialne jakieś źródła, ale zapominamy, że surowce to no wiesz, to takie to może inne te źródła, takie, które możemy kontrolować, a nie takie, którą kontroluje w sumie za moment być może jakiś przeciwnik polityczny, gospodarczy, tak? No bo tutaj Chiny bym nie uznawał w tym momencie przy ich polityce i polityce Stanów Zjednoczonych za przyjaciela, tak? W najlepszym no, okay. razie możemy uznawać to za kraj neutralny, tak. Natomiast widzimy, że tutaj jest sojusz z Rosją, tak. Widzimy, że, że tutaj Chiny nie są, znaczy mają jakąś tam swoją długofalową politykę, która niekoniecznie jest spójna. Po pierwsze, znaczy przeciwnikiem jest USA. No i to jest problemem dla Europy Zachodniej, no bo jednak USA jest naszym sojusznikiem. Okej, okay. i taką oto konkluzją możemy zamknąć dzisiejszy materiał. Pamiętajcie, ci, którzy oglądają w sobotę, dzisiaj o 13 będziemy na Stadionie Narodowym, ci, którzy oglądają nas w piątek, gdy to nagrywamy, ale zaraz, Paweł, czekaj, no kubki no. nie możemy rozdać przecież. Możemy, wyświetlimy, a. A, widzisz? A, to a, czek- a, ale to ja mam pomysł. A, to ja zaraz a. tutaj, niestety Państwu musimy podziękować, bo teraz będziemy podawać drugą, drugą część, a więc tak. E, już jest wyłączone? Tak, już jest wyłączone, nie powinno być. Jeszcze możesz odczekać e, moment i podać drugą część. To... W ramach przypomnienia, dzisiaj wieczorem Jaruski o 20.30, odcinek wyjątkowo długi, gdyż godzina 15, więc można sobie przygotować więcej popcornu <śmiech> lub o jeden więcej napój. A wczoraj, gorąco zapraszam, jeżeli ktoś nie widział wywiad o 17.00 odnośnie lotnictwa cywilnego w Rosji. I teraz grałem długo na czas i myślę, że już mogę podać. Druga część to w sobotę. A, A, widzisz? To trudne, to trudne, to mogę nie zgadnąć. (laughs) Tak. Dobrze, miłego dnia, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.